আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বেরাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে নতুন করে কারো শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি আক্রান্ত 48 জনের মধ্যে 15 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলছে আইইডিসিআর নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টাইন না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরো বাড়বে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা কর্মহীন দরিদ্র মানুষকে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া শুরু হয়েছে ভিডিও বার্তায় জানালেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী দুই বৃদ্ধ ভ্যান চালককে অপদস্থ করায় মনিরামপুরের এসিল্যান্ডকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন ডিসি এবং পর্যটক শূন্য কক্সবাজার সাগর সৈকতে এখন ভিন্ন চিত্র বদলে গেছে সাগরের পানির রং খেলে বেড়াচ্ছে ডলফিন শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে নতুন করে আর কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি আগে থেকে আক্রান্ত আটচল্লিশ জনের মধ্যে পনেরো জন সুস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিরাময় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানায় ঢাকার পাশাপাশি দেশের পাঁচটি স্থানে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা যাবে সারফুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে থমকে গেছে বিশ্ব গ্রাম শহর সব জায়গায় এক আতঙ্কের নাম করোনা মহামারী এ ভাইরাসের কারণে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও তবে আসার খবর হলো গত ২৪ ঘন্টায় বিয়াল্লিশ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হননি এই ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আমরা নতুন কোন সংক্রমিত সংক্রমণ শনাক্ত করিনি সর্বমোট নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা আটচল্লিশ এই পর্যন্ত পনেরো জন যারা আক্রান্ত ছিলেন আটচল্লিশ জন তার মধ্যে পনেরো জন সুস্থ হয়ে গেছেন তাদের মধ্যে এখন কোভিডের কোভিড উনিশের কোনো সংক্রমণ নেই আইইডিসিআর জানায় দেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে আরটি মার্চ এ পর্যন্ত এক হাজার আটষট্টি জনের দেহে এই ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এখন থেকে ঢাকার বাইরেও করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানান তিনি আমরা বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা পদ্ধতিগুলোকে প্রসারিত করেছি আপনারা সেই সমস্ত জেলায় যারা আছেন সেই সমস্ত এলাকায় যে হটলাইন নাম্বারগুলো আছে সেখানে যোগাযোগ করুন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে চিকিৎসক সেবিকা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা পোশাক সামগ্রী বা পিপিআর রয়েছে বলে জানায় আইইডিসিআর সরফুল আলম এটিএন বাংলা নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টাইন না করলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরো বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে হোম কোয়ারেন্টিনের চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোয়ারেন্টিনের উপর তাগিদ দিচ্ছেন তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে টঙ্গির ইস্তেমা মাঠ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে প্রস্তুত আছে তারা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বেসরকারি বড় হাসপাতালগুলোকেও এ কাজে সম্পৃক্ত করা জরুরি হাবিবুর রহমান ওভি রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসেবে গত আঠারো ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসে দেশে এসেছেন চার লাখ চল্লিশ হাজার প্রবাসী এ সময়ের মধ্যে সারা দেশে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন সাঁত্রিশ হাজার হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নিয়ম না মানার কারণে তাদের সংস্পর্শে এসে প্রতিদিনই করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা যারা বিদেশ থেকে আসলো ওদেরকে যদি আমরা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ঢুকাতে পারতাম এবং তারা যদি অন্য কারো সংস্পর্শে না আসত তাহলে তো ওই লোকগুলো আক্রান্ত হতো না শুধু পিসিআর না অন্যান্য যে টেস্টগুলো আছে এখন আমাদের যেগুলো স্বায়ত্তশাসিত হাসপাতাল আছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশান আছে যেমন আইসিডি আরবি যেমন বিএসএমএও এগুলোকে কাজে লাগাইতে হবে প্রয়োজনে অ্যাপলোর কথা বলতে পারেন ইউনাইটেড স্কোয়ার এদেরকে যদি আমরা সরকারি আম্ব্রেলার মধ্যে আনি এরা যদি টেস্টগুলো করতে শুরু করে তাহলে কিন্তু আমাদের সক্ষমতা বেড়ে যাবে খুব দ্রুত সরকারের দশ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর রাজধানী থেকে গ্রামে গেছেন কয়েক লাখ মানুষ এদের সবাইকেই কমপক্ষে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তারা আমাদেরকে যেটা করতে হবে এক একটা উপজেলায় একটা স্কুল নেন না এই যে এখন সব স্কুল বন্ধ ঠিক আছে একটা কলেজ নেন 
অথবা পরিত্যক্ত কোনো বিল্ডিং নেন এরকম একটা জায়গা যারা বিদেশ থেকে এসছে তাদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে একটা জায়গা ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করে স্ট্রিক্টলি সেটা মেনটেন করেন যাতে এটা না ছড়ায় সেটা দেখতে হবে আপনি তাদেরকে টেস্ট করবেন টেস্ট করে যাদের মধ্যে সংক্রমণ নাই তাদেরকে বের করে দেন তাহলে সংখ্যা কমে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি তিনি বিদেশি ব্যক্তির সংস্পর্শে আসুন অথবা না আসুন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এখন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে কারণ তিনি নিজেও জানেন না যে তিনি আদৌ সংক্রমিত হয়েছেন কি না অবশ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে রাজধানীর বেশ কয়েকটি হাসপাতাল সহ বিভাগীয় শহরের হাসপাতালেও আইসোলেশন ইউনিট রাখার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে প্রতিটি জেলা শহরে হাসপাতালগুলোতে একশো বেড করে প্রস্তুতি রাখা আছে আর ঢাকায় আগে থেকেই ছয়টি হাসপাতাল ছিল নতুন করে আরও হাসপাতাল যুক্ত হয়ে প্রায় দু হাজার মতো বেড প্রস্তুত রাখা আছে সারা দেশে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহলের পর সবার মধ্যেই বাড়ির ভেতরে থাকার প্রবণতা বেড়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের চার কোটি পরিবার এখন থেকে সচেতন হলেও আক্রান্তের হার অনেকটাই কমে আসবে হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার পরও কেউ রাস্তায় বের না হলেও নিম্ন আয়ের অনেক মানুষকে বাইরে বের হতে হচ্ছে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ তাদের তবে প্রশাসনের তৎপরতায় ফুটপাথে ছিন্নমূল মানুষের আনাগোনা কমেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা ভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটি থাকায় রাজধানী ঢাকার চিত্র এখন ভিন্ন মানুষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না তবে ভিন্ন চিত্র আছে এই নগরীতে যেসব ভবগুড়ে ও পথ মানুষ রয়েছে বিভিন্ন এলাকায় তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি এখনো স্বাস্থ্য সচেতনতা অসুস্থকর পরিবেশই চলছে তাদের খাওয়া ঘুম সহ সব কার্যক্রম এদিকে জীবিকার তাগিদে নিম্নয়ের অনেকে বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন তবে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা ঠিক ভাবে পেলে এই সংকটময় মুহূর্তে তারা বেঁচে থাকতে পারবে বলে মনে করে ভুক্তভোগীরা করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এখন ফুটপাথের দৃশ্য অনেকটা বদলে গেছে কমলাপুর রেল স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থানে ছিন্নমূল মানুষের যেখানে আনাগোনা ছিল সবচেয়ে বেশি সেই স্থানগুলো এখন ফাঁকা পড়ে আছে বিভিন্ন মহল মনে করছেন যে এই করোনা ভাইরাস পরবর্তী সময়েও যদি প্রশাসন তৎপর থাকে তাহলে এসব ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস সংকটকালীন সময়ে দেশের কর্মহীন নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ঘরে ঘরে ত্রাণ ও খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এটিএন বাংলায় পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও বার্তায় এসব কথা জানান তিনি এই করোনা মোকাবেলায় অন্য অন্য দেশের মতো আমাদের দেশ লকডাউন চলছে মানুষ হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে এর ফলে কর্মজীবী মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট এবং সেই কর্মজীবী মানুষদের কষ্ট উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন সকল মানুষের যারা কর্মজীবী মানুষ কর্ম হারিয়েছে তাদের খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা তার নির্দেশে সারা বাংলাদেশের জেলা প্রশাসকদের কাছে আমরা খাদ্য এবং নগদ টাকা পাঠিয়েছি সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে সারা দেশে কঠোর নজরদারি করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জেলায় জেলায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী পুলিশ সহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা বাইরে অযথা ঘোরাফেরা করা মানুষজনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব সড়কে যানবাহন নেই বন্ধ দোকানপাট নেই মানুষের চলাফেরা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে বেশিরভাগ মানুষই এখন ঘরে থাকছেন চিকিৎসকরা বলছেন চোদ্দ দিনের মধ্যে সাধারণত বোঝা যায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের লক্ষণ তাই এর সংক্রমণ ঠেকাতে সবচেয়ে জরুরি সামাজিক দূরত্ব বা আলাদা থাকা সরকারি প্রচারণা আর স্বাস্থ্য বিভাগের সেই নির্দেশনাই সবাই মেনে চলার চেষ্টা করছেন বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে চলছে দশ দিনের ছুটি 
जो रिश्वत छाड़ा बंधु रखे हुए थे शॉप किचु बाशुट्टी जलाए तीन शोर काचे काची टीमें स्थानीय प्रशासन ऐसे ते काज कोट्चे शैन बाही नहीं जेला उपजेला किंग बाप पड़ा माहौल लाए जीवन उन्हें शुक्चे टच्चे अंशुरिंग खुला बाही नहीं वो स्थानीयो विभिन्न शाओं स्था � પહીતુક બાશે થેકે બેર હોલે આઇંસ્ટેં ખોલા બહેનીર જારાર મુખે પોડછેન અને કે કહનો કહનો તાતખુનીક શ� मेडिकल कलेज हासपाले आइसोलेशन विभागें नतून कर आक जन के भर्ती करा सन्देहन जो चारजुन नमूना आई आई डी सी आर पाठानो प्रति नमून नेगेटिव हो आइसोलेशन थका छजे मध्य चार जन के इतिम्य तरह बाड़ीत पाठिए देा होदि के सीभिल सार्जन जान जे होम कोरेंटाइनेर शंका कुम छे नूतन करे उन्हीं जन होम कोरेंटाइने गए छन पुरी गामेर एकोन सब जगह शत्रु का अवस्था नहीं एवं विशेष करे पुलिस बाहिनी एवं शिया बाहिनी शत्रु शरा टोहल दिच्छन कुछ अब शहर जुड़े एवं तारा मास्क बेवहार करवार जोने उत्सव होते वार जोने लोग जोन के तारा आग्रही कर कुरियर में विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठान किंतु ये पुलिस का पुलिस चलना तो अभिजन करते हैं एवं जीवन में शोक उसे छीटा चाहिए विभिन्न पाराय मोहल्लाएं एवं विभिन्न हार्ड बाजार गुलों तक सिविल चर्चन जाने हैं चाहिए गोत्र चौबीस घंटा नोटुन करे पंचनाथ जोन सह मोट आठ सौ नौ पौज जोन होम कोरोनटाइन पुलिस और रेबर पासावासी शनाबाई ने कोटुर पदक के बिरकारों ने जनों से चतुर्थ नोटा बिती हुए थे। गोतो दूसरी दिन दोरे जान बांध चला चल बंदों तक आए नगरे रास्ता काट गोली जनों सुन नहीं होए पड़े थे। जोशुरे मोनीरामपुरे रेसिलेंट सायमा हासने विरुद्ध विभागीय व्यवस्था नीचे स्थानीय जिला प्रशासन उपजिला प्रशासन ने उनके कार्य करता कार्य वायरस प्रतिरोध है शामिल दूर तो निश्चित कर उपजने दो ही बॉयस को रिक्शा वैन चालक के शुक्रवार कांधोरे उठ बॉयस करन शेष छोबे मोबाइल फोने उधारण मानुष जो गृहबंदी तक प्रकृति फिर आपन छंद विधि निषेधे कारण पर्यटक शून्य कक्सबाजार समुद्र सैकते नहीं मानुषर कोलाहल दूषण तरह बदले विश्व दीर्घ सैकत जुड़े दल बेधे नेचे बेड़ा डलफिन कक्सबाजार प्रतनिधि मजिम होसेन शाकिल रिपोर्ट जाना कमरुजामान राजीव देशी विदेशी पर्यटक भीड़े सब समय भरपूर थका कक्सबाजार समुद्र सैकतर एम दृश्य आगे कल्पनाओ करा जाए से सैकते ही एख सब कोलाहल बंध केवल ढेवर गर्जन बंध आज केंद्रिक सब कर्मव्यस्तता दोकानपाट और व्यवसा वाणिज्य अलस समय काटे सैकतर उद्धारकर्मी जरा पानी गुसल कर तक निरापत्ता देवे का पर्यटक आशा बंध कर दीजिए तपात टूरिस्ट पुलिस सैकते दूषण मुक्त परेशे एख चल डलफिन डूब सातार खेला एर आगे एभव कक्सबाजारे और देखा जा डलफिन एम विचरण विषयटी बरल बोल स्थानियों डलफिन लाफा 
তো ওটা দেখে আমি তাড়াতাড়ি করে আমার কায়াক ছিল কায়াকটাকে নিয়ে কায়াক হচ্ছে একটা ছোট্ট ডিঙের মতো একটা জিনিস একটা ডলফিন না ওখানে বেশ কয়েকটা ডলফিন একসাথে আচ্ছা আস্তে আস্তে দেখলাম যে তারা আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এবং আমার চায় দিকে তারা ঘুরছে সৈকতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পেরে ফিরে যায় কাছিম গর্ত থেকে বেরিয়ে লাল কাঁকড়ার অবাধ ছুটাছুটি পাহাড়ি ফুলে ফুলে প্রজাপতির নাচ প্রকৃতির এই বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য এখন একেবারেই বদলে দিয়েছে কক্সবাজার সাগর সৈকতকে ब्यूरो रिपोर्ट एटीएन बांग्ला महानगरबाषी के करना भाइर सम्पर् सचेतन करते निरापद रखते एकजुगे क्या कर सहन पुलिस रैप सह प्रशासन एकाधिक इूनीट सकाल राजधानी अलि गलि टहल दी आईन श्रृंखला बाहन पशापी जरा होम कोरटिने आदि बाड़ी बाड़ी गए खोज खबर निच्चा रिपोर्ट कर मनिर होसन तपु বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের বিস্তার বন্ধে সবাইকে বাসায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকাল থেকেই মহানগরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল শুরু করে হাতিরঝিল এলাকায় অপ্রয়োজনে গাড়ি নিয়ে বের হয় বেশ কয়েকটি গাড়ির কাগজ নিয়ে থানায় হস্তান্তর করে তারা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী একজন বাংলাদেশি সদস্য ছিলেন তিনি খুব রিসেন্টলি বিদেশ থেকে তার পুরো পরিবার সহকারে এসেছেন তিনি আমাদের তালিকাভুক্ত একজন সম্ভাব্য কোয়ারেন্টাইন পারসন লোকাল অথরিটি লোকাল কাউন্সিলর পুলিশ এটা মূলত যৌথভাবে আমরা সবাই এসছি ওনাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা এবং ওনাদের বর্তমান পরিস্থিতি বা অবস্থা জানার জন্য পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেনা সদস্য পুলিশ সহ প্রশাসনের সদস্যরা যান হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের বাসায় তাদের পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় কোনো সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে হবে আইডিসিআর ও প্রশাসনের দেয়া হটলাইন নাম্বারগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এবং জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আপনাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এই মহামারীর সময় আমাদের সবাইকেই বাসায় থাকতে হবে এবং প্রয়োজন ছাড়া আমরা যাতে বাইরে না আসি এই ব্যাপারে আমরা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতেছি এছাড়া মাইকিং করেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে সরকারের দেয়া নিয়ম নীতি মেনে চলার জন্য ব্যস্ত মহানগরীর এই চিত্র হয়তো অনেকের কাছেই অচেনা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন নিজ বাসায় নিরাপদে অবস্থান করা কারণ বাসায় থাকলেই এই ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব তাই মানুষকে সচেতন করার জন্য সেনাবাহিনী পুলিশ র্যাব সহ প্রশাসনের একাধিক ইউনিট কাজ করছে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজধানীতে জীবাণুনাশক ছিটানোর জন্য সিটি কর্পোরেশনকে বৃষ্টি গাড়ি দিয়েছে ঢাকা ওয়াসা স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম সকালে রাজধানীর কাওড়ান বাজারে ওয়াসা ভবনের সামনে এসব গাড়ির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইউনিয়ন উপজেলা পরিষদ সহ স্থানীয় সংসদ সদস্যরাও কাজ করছে বলেও জানান তিনি কোথায় কোথায় হয়তো বা এখনও তাদের উপস্থিতি আপনি লক্ষ্য করেন নাই বলে ওয়াসা তার সাথে যোগদান করছে আজ সেখানে আমরা জীবাণু নাশক পানি ছিটাচ্ছি জনপ্রতিনিধি কাউন্সিলারদেরকেও সার্বক্ষণিক তাদেরকে তদারকি করা হচ্ছে এবং তারাও নিজেরাও স্বশ উদ্যোগে সব জায়গায় করছে তো কোথায় কোথায় ঘাটতি থাকলে আপনারা যদি তুলে ধরেন আমি বিশ্বাস করি আমরা সেখানে উপস্থিতি থাকবে কক্সবাজারের টেকনাফে বিজিবির সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে চার মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও দুটি বন্দুক সহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র কর্মকর্তারা জানান গত রাতে রিলা এলাকায় বিজিবি সদস্যরা টহল দেওয়ার সময় চার থেকে পাঁচ জন লোক মিয়ানমার থেকে নৌকায় নাফ নদী পার হয়ে এপারে আসলে তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয় এ সময় দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে তিনজন নিহত হয় আল্লাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশকে তিন লাখ ডলারের ঋণের অনুমোদন দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি এডিবি বলেছে এই অর্থ দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা হবে বাংলাদেশে নিযুক্ত এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ জানান করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশকে ছয় দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় এরই অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে বাংলাদেশকে এর ঋণ দিল এডিবি এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ
ভারতে করোনা ভাইরাসে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা গত ২৪ ঘন্টায় ভারত জুড়ে নতুন একশো জনের শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে কেরালাতে আক্রান্ত হয়েছে একশোরও বেশি এ নিয়ে ভারতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটশো তিয়াত্তর জন মারা গেছে উনিশ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে আটাত্তর জন এদিকে ভাইরাস প্রতিরোধে ভারত জুড়ে একুশ দিন লকডাউনের চতুর্থ দিন চলছে এই পরিস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বের না হতে নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে বসানো হল পদ্মা সেতুর সাতাশতম স্প্যান এতে দৃশ্যমান হল সেতুর চার হাজার পঞ্চাশ মিটার সকালে সাতাশ ও আটাশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয় নতুন এই স্প্যানটি প্রকৌশলীরা জানান তিয়ান ই ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে আগেই মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার থেকে স্প্যানটি এরই মধ্যে জাজিরা পয়েন্টে নেওয়া হয় এর আগে গত দশ মার্চ সেতুর আটাশ ও উনত্রিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয়েছিল ছাব্বিশ নম্বর স্প্যানটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাগ বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাস আতঙ্কে হুমকির মুখে যশোরের পোলট্রি শিল্প প্রতিদিন হ্যাচারিগুলোতে কয়েক লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হলেও বিক্রি না হওয়ায় লোকসান গুনছেন মালিকরা এছাড়া মুরগি বিক্রি করতে না পারায় বন্ধ হয়ে গেছে অনেক খামার যশোরে বেসরকারি পর্যায়ে ছোট বড় পাঁচটি হ্যাচারিতে প্রতিদিন প্রায় তিন লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয় প্রতিদিন একদিনের বাচ্চা উৎপাদনে খরচ হয় বত্রিশ টাকা কিন্তু করোনার কারণে বর্তমানে প্রতিটি বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে এক টাকায় তাও ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে এক কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস উৎপাদনে খরচ হয় একশো টাকা বর্তমানে স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ টাকায় এ অবস্থায় পোলট্রি শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছেন এই শিল্পের সাথে জড়িতরা এবারে পার্ট এক্স খেলার খবর বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় স্পেনে ক্রিয়াবিদদের নিয়ে একশো চার কোটি টাকার এক ত্রাণ তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রফায়েল নাদাল বাস্কেটবল তারকা পাও গ্যাসোকে নিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ জয় নামক ক্যাম্পেইন ইতোমধ্যেই শুরু করেছেন তারা দুজনের লক্ষ্য ক্রিয়াবিদদের মাধ্যমে অন্তত এগারো মিলিয়ন ইউরো সাহায্য জমা করা হবে তহবিলে যা দিয়ে সাহায্য করা হবে স্পেনে তেরো লাখ চল্লিশ হাজার মানুষকে এই তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়ে নাদাল বলেন এবার সময় এসেছে ক্রিয়াবিদদের দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে নতুন করে কারো শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি আক্রান্ত আটচল্লিশ জনের মধ্যে পনেরো জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলছে আইইডিসিআর নিয়ম মেনে হোম কোয়ারেন্টিন না করলে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বাড়বে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা কর্মহীন দরিদ্র মানুষেকে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়া শুরু হয়েছে ভিডিও বার্তায় জানালেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী দুই বৃদ্ধ ভ্যান চালককে অপদস্থ করায় মনিরামপুরের এসি ল্যান্ডকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন ডিসি এবং পর্যটক শূন্য কক্সবাজার সাগর সৈকতে এখন ভিন্ন চিত্র বদলে গেছে সাগরের পানির রং খেলে বেড়াচ্ছে ডলফিন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ